হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো কোর্স ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টুয়ে যে সেকেন্ড হাফ রয়েছে ভারতে শিক্ষার জন্য নীতি নির্ধারণ আগের দিনে আমরা আলোচনাতে টু থাউজেন্ড এবং সেভেন্টিনে টু মার্কসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং আজকে ভিডিওটিতে আমরা ফাইভ মার্কস এবং টেন মার্কস নিয়ে আলোচনা করব যারা এখনও আগের ভিডিওটি দেখনি তারা দেখে নিও এবং স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো তারা আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি এখানে বলেছে যে টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন রয়েছে যেখানে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমরা এখানে যে ছটা এখানে যে পাঁচটা প্রশ্ন রয়েছে এই পাঁচটা প্রশ্ন নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করব এবং গ্রুপ সিতে যেখানে টেন মার্কসের প্রশ্ন রয়েছে এবং একটি করতে বলেছে এটা নিয়েও আমরা আলোচনা করব তাহলে আমরা আজকে শুরু করছি আমাদের বিশেষভাবে নিয়ে আলোচনা করছি প্রথমত প্রথমত বলেছে যে ছাত্র অশান্তির সম্ভাব্য কারণগুলো কি ছাত্র অশান্তি কেন ঘটে প্রথমত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা অবস্থা ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা অবস্থা অর্থাৎ এখানে কি হয় মেধার থেকে নম্বরকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় অর্থাৎ যাদের মধ্যে তত্ত্বগত জ্ঞান বেশি তার তারাই বেশি প্রযোজ্য হয় তারাই বেশি গুরুত্ব পায় ফলে কি হয় ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় তারপরে রয়েছে আর্থিক বাধা আমাদের দেশের বেশিরভাগ যে শিক্ষার্থী রয়েছে সেটা মধ্যবিত্ত অথবা খুব নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ফলে উচ্চশিক্ষা এবং পেশাগত শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থে সংস্থান করতে পারে না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা তারা লাভ করতে পারে না এর ফলে তাদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ তৈরি হয় তারপরে রয়েছে ছাত্র রাজনীতি এখন প্রতিটি মহাবিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রাজনীতি বিষয়টা খুবই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং প্রতি বেশিরভাগ অধিকাংশ ছাত্রই কি হয় তাতে যোগদান করছে এর ফলে কি হচ্ছে একটা অশান্তি তৈরি হচ্ছে পর রয়েছে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আমাদের দেশে বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষাদানের পরিকাঠামো যথেষ্ট নয় ফলে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতই যে চাকরির অভাব রয়েছে তার ফলে কি হচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত রয়েছে এর ফলে তাদের মধ্যে একটা ক্ষোভ হিংসা তৈরি হচ্ছে পারিবারিক অবস্থা পারিবারিক অবস্থা যথা অর্থাৎ ভাঙা পরিবার রয়েছে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভাই বোনেদের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে এগুলো কি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খুব অশান্তি বাড়ি তুলছে এ এইভাবে এই ধরনের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অশান্তি তৈরি করছে এগুলো আমাদের বর্তমান সমাজে আমরা খুবই লক্ষ্য করছি এগুলো এছাড়া অন্যান্য কারণগুলি হলো ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি র্যাগিং বেতন বৃদ্ধি অদক্ষ শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের বিরূপ মনোভাব এ ছিল আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর এবং তারপর রয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন যেখানে বলেছে যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক ও শিক্ষা অভিযান এর প্রধান কাজগুলি বিবৃত করুন রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান আর এম এস এ এর প্রধান কাজগুলো কি কি প্রথমত একে নাম্বার রয়েছে যে প্রকল্প অধীন পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা এখানে কিছু বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে যে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করা পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা করা পাঠাগারের ব্যবস্থা করা শিল্প ও কলা বিভাগের জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা পানীয় জলের ব্যবস্থা টয়লেট ব্লক গড়ে তোলা যেগুলো একটা বিদ্যালয় প্রতিস্থাপনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্ত প্রকল্প অধীন যে পরিকাঠামো সুযোগ সুবিধা সেগুলোকে নিয়ে সেটাই হলো রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের কাজ এরপর রয়েছে মনোনয়নের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ মনোনয়নের জন্য কি রয়েছে অতিরিক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করা ছাত্র শিক্ষক অনুপাত যেন তিরিশ ইস্টু ওয়ান করা হয় বিদ্যালয় গণিত ইংরেজি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া আইসিটি সমৃদ্ধ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা ইন সার্ভিস ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা জাতীয় পাঠক্রম অনুযায়ী বিদ্যালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমকে সংস্কার করা ব্ল্যাকবোর্ড সংবাদপত্র পাঠাগার বিজ্ঞান গণিতের পরীক্ষাগার কম্পিউটার পরীক্ষাগার প্রভৃতি পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা অর্থাৎ এর প্রধান এর কাজগুলো হলো বিদ্যালয়ের যে 
পরিকাঠামো তার উন্নয়ন ঘটানো এরপরে তৃতীয় নাম্বার রয়েছে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা তফিসিলি জাতি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর যে উপজাতি শ্রেণী রয়েছে তাদের বিনা পয়সায় থাকার ব্যবস্থা করা মেধাবী দুস্থ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা বিভিন্ন স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা মেয়েদের জন্য হোস্টেল আবাসিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা করা শৌচালয়ের ব্যবস্থা বইপত্র পৃথক প্রস্রাবাগার এই সমস্ত ব্যবস্থা করা প্রথাগত শিক্ষা লাভে বঞ্চিত বিদ্যালয়ের ছুট শিক্ষার্থীদের জন্য মুক্ত ও দূরশিক্ষার ব্যবস্থা করা এই সমস্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান কাজ করে থাকে এই সমস্ত কাজগুলো করে থাকে এরপরে প্রশ্ন রয়েছে এন ইউইপি এর প্রধান কাজ কি এন ইউইপি এর প্রধান কাজ হলো শিক্ষা পরিকল্পনা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রি সার্ভিস এবং ইন সার্ভিস ট্রেনিং এর কর্মসূচি সংগঠিত করা এখানে অনেক বড় রয়েছে ডিটেলসে দেওয়া রয়েছে আমরা এখান থেকে কিছুটা পড়ে নেব দশটা প্রশ্ন দশটা পড়ে নেব যদি কেউ বেশি লিখতে চাও তাহলে এখানে রয়েছে লিখে নিই আমরা এখানে দশটা পয়েন্টস নিয়ে আলোচনা করছি তারপর রয়েছে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রশাসন এবং সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা কাজ গ্রহণ করা সহায়তা করা উন্নয়ন ও সমন্বয়নের ব্যবস্থা করা শিক্ষা পরিকল্পনা শিক্ষা অবস্থার সঙ্গে জড়িত সংস্থা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে শিক্ষা ও পেশাগত নির্দেশনা দান করা এছাড়া যে বিভিন্ন বিষয়ে যে ডিগ্রিগুলো রয়েছে এম ফিল পিএইচডি পোস্ট ডক্টরেট কর্মসূচি পরিচালনা করা ও ডিগ্রি প্রদান শিক্ষা পরিকল্পনা শিক্ষার অর্থ ব্যবস্থা পেশাগত শিক্ষা শিক্ষায় লিঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা তথ্য ব্যবস্থা প্রভৃতি এই সমস্ত বিষয়গুলোর ওপরে জোর দিয়েছে তারপরে রয়েছে শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন সম্পর্কিত গবেষণা প্রশিক্ষণ এবং প্রসারণ কর্মসূচি অর্থাৎ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কি কি পরিকল্পনা উন্নয়ন ঘটাবে সেগুলো নিয়ে কাজ করা তারপরে রয়েছে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্র রাজ্য কেন্দ্রশিত অঞ্চলে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ সম্মেলন কর্মশালা সভা সেমিনার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা অনুরোধে অনুরোধক্রমে রাজ্য সরকার এবং দেশ বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগঠনে পরামর্শ দেওয়া শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনে নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রশাসক এবং শিক্ষণ সংস্থায় নিযুক্ত টিচার এডুকেটরগণের মধ্যে অভিমুখীকরণ কর্মসূচি ট্রেনিং প্রোগ্রাম এবং রিফ্রেশার কোর্স সংগঠিত করা এবং এখানে আমরা বললাম যে দশটা পয়েন্টস পড়ব ওই দশটা পয়েন্টস নিয়ে আলোচনা করছি এবং শেষ হয়ে গেল টেন পয়েন্টসটা হলো কেন্দ্র রাজ্য সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনের নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত বিধায়ক সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য অভিমুখীকরণ কর্মসূচি আলোচনা সভা সেমিনার সংগঠিত করা এখানে অনেকগুলো পয়েন্টস রয়েছে যদি কেউ এটা যদি টেন মার্কসে এসে পড়ে তাহলে এখানে উনিশটা পয়েন্টস রয়েছে লিখতে পারে এর পরের প্রশ্ন রয়েছে ফাইভ মার্কসে যেটা হলো সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্য লেখ সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্যটা কি যেটা অনেক বিদ্যালয়ে আমরা দেখে থাকি যে সর্বশিক্ষা অভিযান বিষয়টা কি এখানে প্রধান বিষয় হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল শিশুর গম্যতার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা এবং সমস্ত শিশুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক বিদ্যালয় বিকল্প বা পরিপূরক বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় প্রত্যাবর্তন শিবির ইত্যাদির মাধ্যমে ভর্তি সুনিশ্চিত করা তারপরে দ্বিতীয় নম্বর রয়েছে দু হাজার মধ্যে সমস্ত শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা পাঁচ বছরের দু হাজার দশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যাতে সমস্ত শিশু আট বছরে প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা হয়েছিল তারপরে হলো চতুর্থ নম্বরে রয়েছে জীবনের উপযোগী ও সন্তোষজনক শিক্ষামানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক শিক্ষা স্তরে লিঙ্গ সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে যে বৈষম্য আছে দু এবং 
দশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছিল সেটাকে দূর করেছিল অর্থাৎ প্রতিটা স্তরেই তারা এক একটা পদক্ষেপ নেয় এবং এবং পরবর্তী সালগুলোতে তারা সেটাকে আরও বেশি মূল্যায়ন করে এবং যদি কোনো অসুবিধা থাকে সেটাকে দূর করে এখানে দুটো কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল একটা হলো ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম আর একটা হলো আনন্দ পাঠ প্রথম দিকে এই কর্মসূচি পাঁচটি জেলায় চালু হয়েছিল এবং এই কর্মসূচি উদ্যোক্তা ছিল ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইউকে এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর আর্থিক সহায়তা পরের প্রশ্ন রয়েছে দু হাজার দশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয় ধরে রাখা তাহলে সর্বশিক্ষা অভিযান কি করেছিল যে শিক্ষক শিক্ষাকর্মী এবং সমাজের প্রতিটা নাগরিকের কাছে দেশের সংবিধান প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সুযোগ এনে দিয়েছিল শিক্ষকরা জনগণের সহযোগিতা যাতে করে এবং সেই সুযোগে যাতে সৎ ব্যবহার হয় এবং প্রতিটা নাগর অর্থাৎ প্রতিটা শিশু যাতে আরও এগিয়ে যেতে পারে এবং তারা যাতে প্রারম্ভিক শিক্ষা এই সমস্ত শিক্ষাগুলো পায় এবং সার্বিক উন্নতি ঘটে সেই দিকে নজর দেওয়া প্রতিটা শিক্ষকের এই কাজ করা দরকার এবং এই যে সর্বশিক্ষা অভিযান সেটাকে একমাত্র শিক্ষক এবং প্রতিটা জনগণ তারাই পারবে এটাকে বাস্তবায়িত করতে এটা কঠিন না হলেও অতটাও সহসাধ্য নয় তাই সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে সমাজের সর্বস্তরে মানুষের সহযোগিতার শিক্ষার শিক্ষকরা এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন অর্থাৎ সর্বশিক্ষা অভিযান প্রতিটা মানুষের মধ্যে শিক্ষা পৌঁছে দিতে পারার একটা বিষয় ছিল বা একটা অভিযান ছিল এরপরে প্রশ্ন রয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন স্বৈরতান্ত্রিক এক্ষেত্রে নেতারা সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে নেতা তার অধীনস্থ সকলের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে অর্থাৎ স্বৈরতান্ত্রিক কি একজনাই আর গণতান্ত্রিক মানে সকলকে নিয়ে যেমন আমাদের ভারত হলো একটা গণতান্ত্রিক দেশ এই প্রকার নেতৃত্ব অনমনীয় এই প্রকার নেতৃত্ব নমনীয় সৃজনশীলতার বিকাশে সহায়ক নয় সৃজনশীলতার বিকাশে সহায়ক এই ধরনের নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে অনুগামীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে এই ধরনের নেতৃত্ব অনুগামীদের মধ্যে প্রেশনার সৃষ্টি করে অর্থাৎ তারা ভীতি তাদের মধ্যে একটা ভয় দেয় কিন্তু তারা প্রেশনার সৃষ্টি হয় তো তারা কিভাবে তাদের মধ্যে একটা মোটিভেশন তৈরি হয় এবং তারা যেটাকে বাছাই করবে সেটাই হলো তাদের মতামতটা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে অনুগামীদের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নেই এবং অনুগামীদের সকল প্রকার স্বাধীনতা রয়েছে সেজন্য তাদের মধ্যে একটা প্রেশনা সৃষ্টি হয় ছিল আমাদের টু টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করলাম এবং তারপরে রয়েছে গ্রুপ সি যেখানে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে টেন মার্কসের এখানে আমরা দুটা প্রশ্ন এখানে রয়েছে টু থাউজেন্ড কোশ্চেনে প্রথম কোশ্চেন ছিল যে এন সি টি ই কেন গঠিত হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন কারণ এই এন সি টির আন্ডারেই প্রতিটা বিএড কলেজ ডিএলএড কলেজ এই সমস্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাই আমাদের এটা জেনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো তাহলে শুরু করছি এর আলোচনা বিস্তৃত আলোচনা এন সি টি ই কেন গঠিত হয়েছে কেন গঠিত হয়েছে নাইনটিন নাইনটি থ্রি পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার এডুকেশন শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মনোনয়নের জন্য এন সি টি ই ওপর দায়িত্ব প্রদান করা হয় এন সি টি ইর এবার কার্যাবলী এবং সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করতে বলেছে তাহলে একটু দেখে নিন কি বলছে পরিষদের আইনের বারো নং বিভাগ অনুযায়ী নিম্নলিখিত কাজগুলি ব্যাপারে মূলত দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল এখানে অনেকগুলো রয়েছে আমরা এখানে খুব কয়েকটা এখানে যেমন তার কার্যাবলীগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে এবং এন সি টি কী কী কাজগুলো রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু এটা আমাদের টেন মার্কসের প্রশ্ন এখানে একটু বেশি বিস্তৃতভাবে আলোচনা রয়েছে তা আমরা যতটুকু পারছি এটাকে আলোচনা করছি প্রথমত সারা দেশে শিক্ষক শিক্ষার ওপর নজর রাখা শিক্ষক শিক্ষাকে সমন্বয়িত করা ও শিক্ষক শিক্ষণের বিকাশ সাধন বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ন্যূনতম শিক্ষার মান কী হবে তা নির্দেশিকা প্রস্তুত করা শিক্ষক শিক্ষায় যে কোনো স্তরের শিক্ষণের মান কীরকম হবে সে ব্যাপারে নিয়মকানুন ঠিক করা নতুন কোনো কোর্স খুলতে হবে শিক্ষণ 
হলে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানকে কি ধরনের নির্দেশনাগুলি মানতে হবে তা স্থির করে নতুন কোনো যদি শিক্ষণ কোর্স যদি খুলতে হয় তাহলে কি অনুমোদন করতে হবে সেটাও এন নির্দেশনাবলি দিবে এবং তার নির্দেশনাগুলিকে মানতে হবে শিক্ষক শিক্ষার ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা পেতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে তার মান নির্ধারণ করা যে যে কি পরীক্ষা দিতে হবে তার মানটাকে নির্ধারণ করবে এন এই সমস্ত বিষয়গুলি নীতি নির্দেশিকা ও মান ঠিক করা হয় সেগুলি ঠিকমতো প্রস্তুত হচ্ছে কি না তা নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে যাচাই করা হয়ে থাকে এখানে এন সি কাজগুলো কি কি কাজগুলো পালন করবে দেখে নিই শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিরীক্ষণ এবং অনুসন্ধান করে তার রিপোর্ট প্রকাশ করবে শিক্ষক শিক্ষণ ক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করার বিষয়ে কেন্দ্র রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এবং ইউজিসির নিকট সুপারিশ করবে তারপর রয়েছে দেশে শিক্ষা শিক্ষার বর্তমান অবস্থা অগ্রগতি বিষয়ে সমন্বয় ও নজর রাখার কাজ করবে স্বীকৃত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য প্রবেশ উচ্চ ব্যক্তি ন্যূনতম যোগ্যতামান সম্পর্কে নির্দেশিকা দেবে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের মান স্থির হবে এই কোর্সে প্রবেশের ন্যূনতম যোগ্যতামান ভর্তির জন্য বাছাই প্রক্রিয়ার মান কোর্সের সাহিত্যকাল কোর্স কন্টেন্ট এবং প্রক্রিয়াকর্মের পাঠ্যক্রম যে রয়েছে সেই সম্পর্কে গাইডলাইন দেবে এগুলো হলো এন কাজ তারপর রয়েছে যে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের মানটা ঠিক করে বললাম টিউশন ফি অন্যান্য ফি নির্ধারণে গাইডলাইন দেবে শিক্ষক শিক্ষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কাজ ও গবেষণা করবে ও তার ফল প্রকাশ করবে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বীকৃতি ব্যবস্থা মান নির্ধারণ করবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরীক্ষা পর্যালোচনা করবে যে বিভিন্ন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে কাজ করে তাহলে এন সিটি এই সমস্ত কার্যাবলীগুলো সম্পন্ন করবে এবার প্রতিটি কাজের পেছনে কিছু না কিছু সমালোচনা রয়েছে অর্থাৎ তাদের তার কি সীমাবদ্ধকতা রয়েছে সেটা দেখে নিই পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা দেখা যাচ্ছে কীরকম উপযুক্ত সংখ্যক এন সিটি নির্ধারিত যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না দুটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও কলেজের শিক্ষকদের মতোই একই বেতনক্রম চালু রয়েছে এক্ষেত্রে অন্য বেতনক্রম চালু করা অথবা অন্তত দুটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা রাখা উচিত প্রিন্সিপালের ক্ষেত্রে পিএইচডি বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করছে শিক্ষণ শিক্ষণ কলেজে প্রতিটি মেথড সাবজেক্টের জন্য সাবজেক্ট টিচার থাকতেই হবে সুতরাং প্রিন্সিপালের যোগ্যতা যে কোনো মেথড টিচার এ পিএইচডি হওয়া উচিত যেহেতু দুটি বিষয়ে পিএইচডি অবান্তর সেহেতু এন সিটির প্রিন্সিপাল নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি অবস্থা অবান্তর হয়ে গিয়েছে এই সমস্ত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে শহরাঞ্চলের কলেজগুলিতে এন সি টি শর্ত মতো জায়গা পাওয়া কঠিন হচ্ছে সেই জন্য বেশিরভাগ যে বিএড কলেজ বা ডিএলএইচ এ সমস্ত কী হচ্ছে একটু গ্রামের মধ্যে তাহলে কি হচ্ছে যারা শহর রয়েছে তাদের দূরে যেতে হচ্ছে এন সি টির নির্ধারিত যে কলেজগুলো রয়েছে শহরাঞ্চলের কলেজগুলিতে এন সি টি শর্ত মতো জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে যেটা বললাম লাইব্রেরিতে তিনশো টাইটেল বিশিষ্ট বই সংগ্রহ অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে গিয়েছে খুব অল্প সময় অন্তর নিয়মাবলীর পরিবর্তন শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলিতে অসুবিধার সৃষ্টি করছে এইভাবে এন সি টি কার্যাবলী যেমন খুব সুন্দরভাবে করছে তেমনি আবার কিছু সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা গিয়েছে এরপরের প্রশ্ন রয়েছে শিক্ষা পরিকল্পনা শিক্ষা পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায় যে কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে মানুষের এক ধরনের জৈব মানসিক ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় প্রত্যক্ষভাবে কাজটি করার আগে বা উদ্দেশ্যকে অর্জনের পূর্বে মানুষ বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ও তথ্যে যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে থাকে একে বলেছে পরিকল্পনা এবার পরিকল্পনাটা যে কোনো ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন আলোচ্য বিষয় অনুসারে যে শিক্ষার পরিকল্পনা শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ শিক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্র সমাজ অর্থনীতি ব্যক্তির মানসিক প্রাক্ষবিক দৈহিক নৈতিক চাহিদা এবং সর্বোপরি শিক্ষক শিক্ষার্থীর সংযোগ ও শিক্ষণ কৌশল জড়িত তাই পৃথিবীব্যাপী এই কর্মযোগে শিক্ষাকে লক্ষ্য অভিমুখী করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে শিক্ষা পরিকল্পনা এবার শিক্ষা পরিকল্পনা যে রয়েছে এখানে আমরা একটা ছকের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে 
কিভাবে শিক্ষা পরিকল্পনাগুলো রয়েছে উপকরণ রয়েছে সামাজিক চাহিদা আর্থিক অবস্থা জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজন সময় রয়েছে শিক্ষণ কৌশল শিক্ষক শিক্ষার্থীর মানসিক প্রাক্ষবিক দৈহিক নৈতিক চাহিদা এগুলো হলো এডুকেশন প্ল্যানিংয়ের মধ্যে রয়েছে এবার সংজ্ঞাতে বলেছে যে একটা সংজ্ঞার আমরা দেখে নিই একজনের গ্রিফিন এবং এনওস্কি বলেছে দ্য কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড অথরাইজেশন অফ ইকোনমিক সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল প্রোগ্রামস ইন আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ এই ছিল এডুকেশন প্ল্যানিংয়ের সংজ্ঞা এর মধ্যেই একটা প্রশ্ন ছিল যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও সেখানে আট নম্বর রয়েছে আমার প্রশ্নটা একটু দেখে নিও প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার আমরা যদি সংক্ষিপ্ত বিবরণে আমাদের তাহলে সংজ্ঞাটা জেনে নিতে হবে কি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা বিষয়টা কি শিক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও প্রয়োজনের তাগিদে এবং ওই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতির স্বার্থে প্রয়োজনীয় সম্পদের সার্থক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের কার্যধারা নিরূপণ করার পরিকল্পনাকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা বলা হয়েছে এবার প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার কিছু প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব রয়েছে এবং কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে দেখে নি কি বলেছে যে এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবস্থিত হবে সে এলাকায় বিভিন্ন বয়সের ক্রমণবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এই পরিকল্পনা অত্যন্ত প্রয়োজন শিক্ষার পরিমাণগত গুণগত উন্নতি এবং ব্যয় সংকোচনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা দরকার এখানে পরিমাণগত উন্নতি করতে বোঝায় সেই সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ যার মাধ্যমে স্কুল ছুট অনুন্নয়ন ইত্যাদি সংখ্যা কমানো যায় এগুলো হলো প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা তারপর রয়েছে জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য এই পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার অন্যতম ক্ষেত্র হল শিক্ষক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার্থী সকলেই শিক্ষামূলক পূর্ণ সংগঠনমূলক প্রক্রিয়ার সঠিক নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে শিক্ষাগত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা এই সমস্ত বিষয় ছিল প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং এর কি কি উদ্দেশ্য রয়েছে আমরা যদি আর্থিক সংস্থানের সদ ব্যবহার অর্থাৎ প্রতিটা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কি রয়েছে আর্থিক সমস্যা রয়েছে কিন্তু যেটুকু আর্থিক রয়েছে অর্থ রয়েছে তার যথাযথ উপযোগের মাধ্যমে কি হচ্ছে তার সদ ব্যবহার করলে তাহলে একটু উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে এটা হলো প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বা উদ্দেশ্য দ্বিতীয়ত রয়েছে প্রশাসনিক উন্নতি প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুগঠিত করা প্রতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা একটা উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ের যে কোনো প্রশাসনিক কাঠামো থেকে থাকে তার সুদৃঢ় করার উপায় হলো এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন পঠন পাঠনের দিকে উন্নতি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে যে পঠন পাঠনকে বিশেষভাবে উন্নতি করা সম্ভব হচ্ছে পরীক্ষা ব্যবস্থা যেমন কি কি পরীক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠ পরিকল্পনা শিক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা শিক্ষা বিষয়ক নতুন পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা এই সমস্যা ছিল পঠন পাঠনের দিকের উন্নতি সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী এই পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছিল বিদ্যালয়ের মধ্যে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশ তৈরি করা এটা হলো প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার একটা উদ্দেশ্য বস্তু সম্পদের সদ্ব্যবহার করা অর্থাৎ খেলার মাঠ পরীক্ষাগার পাঠাগার এগুলো অবহার ফলে নষ্ট হয়ে যায় তাই জন্য এগুলোকে সদ্ব্যবহার করার দিকে নজর দেওয়া অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধ করা অর্থাৎ আমাদের দেশের শিক্ষার অন্যতম সদস্য হলো তালিকাভুক্তি ধারণ স্কুল ত্যাগ অপচয় এই সমস্ত বিষয় বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্ক স্থাপন শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তোলা হলো বিদ্যালয়ের কাজ এই জন্য এই সমস্ত লক্ষ্য পূরণে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ভূমিকা কিন্তু অপরিহার্য সেই কারণে বলছে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সার্বিক উদ্দেশ্য হলো এই পরিকল্পনাগুলো মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকের বিকাশ সাধন করা এবং ওই পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল এর এই ছিল আমাদের আজকে আলোচনা ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য এবং পরবর্তী ভিডিওটি দেখার জন্য স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ